வெல்கம் டு த சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆதித்யாவின் காதல் தேவதை எபிசோட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சீன் ஸ்டார்டட் அகிலாண்டி ஸ்ரீலம் என்கேஜ்மெண்ட் நடந்து முடியுது கெஸ்ட் எல்லாம் கிஃப்ட்ஸோட ஸ்டேஜுக்கு போகிறாங்க ஆதி மித்ரா விட்டு கொஞ்சம் தள்ளியே நிற்கிறாரு எல்லோரும் கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க கேமராமேன் தனியாக ஃபோட்டோ போஸ் கொடுக்க சொல்கிறாரு மித்ரா வந்து ஆதி பக்கத்தில் ஒட்டி நிற்க போகிறான் ஆதி ப்ரோ இப்போ அவ்வளோ ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்க வேணாம் ப்ரோ நார்மலாக எடுத்தால் போதும் அகிலா ஏன் ஆதி எப்படி சொல்கிறேன் ஆதி மா மேரேஜ் முடிஞ்ச அப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாமா இப்போ நம்ம க்ளோஸாக ஃபோட்டோ எடுத்தால் கூட அதை மீடியாவில் போட்டு கண்டதை ஹெட்லைன்ஸ்ன்னு சொல்லி நியூஸில் போடுவாங்கம்மா அதாம்மா சொல்கிறேன் மேரேஜ் முடிஞ்ச அப்புறம் எந்த இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லைம்மா அதான் சொன்னேன் மித்ரா கடுப்பாக ஆதி பார்க்குறா அகிலா நீ சொல்கிறது கரெக்டாக ஆதி இப்போ ஃபோட்டோவில் எதுவும் எடுக்க வேணாம் நார்மலாக சில ஃபோட்டோஸ் எடுங்க போதும் கேமராமேன் சரி மேம் சும்மா நார்மலாக கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறாங்க அப்புறம் எல்லோரும் சேர்ந்து குரூப் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறாங்க அகிலா கெஸ்ட் எல்லோரும் சாப்பிட போக சொல்கிறாங்க எல்லோரும் சாப்பிட போகிறாங்க ஆதி ஸ்டேஜ்லேருந்து கீழே இறங்கி வர்றாரு மித்ரா கடுப்பாக கீழே இறங்கி வரா சீன்ஸ் அப்படி கார்டன் பாரதி கார்டனில் செம்பத்தி செடிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கா அவ கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் வருது ஆதி அகிலா கிட்ட கையை காமிச்சு மித்ரா ரிங் போட்டாச்சுன்னு சொல்லுங்க ஞாபகம் வருது பாரதி மைண்ட் வைஸ் பெரிய ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாரே அவர் மனசுல இருந்து என்ன தூக்கி அறிஞ்சிட்டு மித்ரா மா வைத்துக்கிட்டார் போல பாரதி மைண்ட் வைஸ் கண்டினியூ ஆனா பெரிய அவனா ஏன் தப்பு சொல்லணும் நான் தானே அவரை கஷ்டப்படுத்தினேன் அவராவது நல்லா இருக்கட்டும் அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டாம்னு நினைச்சாலும் மனசு ஏத்துக்க மாட்டேங்குது அவ கண்ணிலேருந்து வர கண்ணீர் துடைச்சிக்கிறா அப்புறம் எழுந்து அகிலாண்டீஸ்வரி வீட்டுக்குள்ளே வரா அங்கே ஆதிஷா மனாரன் சோஃபாவில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க கெஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அகிலா பாரதி பாட்டு அவகிட்ட வராங்க அகிலா பாரதி எங்கே போகணுமா பாரதி இங்கே தான்மா வெளியே இருந்து அப்புறமா நான் பக்கத்தில் இருக்க கோயில் வரைக்கும் போயிட்டு வரமா அகிலா சரி பாரதி ஆனால் சீக்கிரம் வந்துடு நான் உனக்காக சமைக்க ஆரம்பிக்க போகிறேன் பாரதி சரிம்மா அகிலா ஒரு ரிலேட்டிவ் கூப்பிட்டு அவங்க போகிறாங்க பாரதி சோஃபாவில் உட்காந்துருக்க ஆதி பார்க்குறான் அவ கண் கலங்குது வெளியே போயிடுறான் ஒரு சைட் மித்ரா கோவமாக நின்றுட்டு இருக்கா வனஜா அவகிட்ட வராங்க வனஜா ஏ மித்ரா என்னடி இங்கே நின்று என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மித்ரா திரும்ப அவ கண்ணில் கண்ணீரோடு நிற்கிறா வனஜா ஏ என்னாச்சு டீ அழுற மித்ரா அழுதுட்டு மா மாமா எங்களை ரிங்கே போடலம்மா என்னையும் போட விடலை வனஜா ஷாக் என்னடி சொல்கிற அப்போ ரிஷி இவங்கக்கிட்ட வரான் ரிஷி என்னாச்சு மித்ரா ஏன் அழுதுட்டுருக்க மித்ரா அண்ணான்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்கிறா வனஜா என் ரிஷிக்கு கோவம் வருது மித்ரா அம்மா மாமா சொல்கிறாரு என் கையில் ரிங் போட்டுக்கிற ஒரு மே என் பொண்டாட்டி பாரதிக்கு தான் சொல்கிறாருமா வனச்சா நீ அல்லாத மித்ரா இதுக்கு எல்லாம் காரணம் அந்த சமையல் கறி தானே நாலு இன்றைக்கி உண்டு இல்லைன்னு பண்ணுறப்பாரு ரிஷி மா நீங்கள் தேவையில்லாமல் எதாவது பண்ணி அகிலாண்டிக்கிட்டு மாட்டிக்க போகிறீங்க வனச்சா இல்லை ரிஷி நான் அவளை சும்மா விட மாட்டேன் என் பொண்ணு கண்ணில் அந்த அதி கண்ணீர் வர வச்சிட்டான் அது அந்த சமையல் காரிக்காக அவளை ஒரு வழி பண்ணுறேன் ரிஷி மா சொன்னா கேளுங்க மித்ராக்கு அதிக கல்யாணம் நடக்கும் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அதுக்கு தடையாக இருக்க பாரதி என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அமைதியாக இருங்கன்னு போயிடுறான் வனச்சா நீ அல்லாத மித்ரா நான் அந்த சமையல் கறி என்ன பண்ணுறேன்னு பாரு மித்ரா ம் சரிம்மா கெஸ்ட் எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புறாங்க அகிலா என்னங்க நீங்கள் எல்லோரும் சாப்பிடுவாங்க எல்லோரும் சாப்பிட போகிறாங்க பட்டமான் இன்னும் ரெண்டு சர்வன்ஸ் எல்லாருக்கும் பரிமாறுறாங்க அர்ஜுன் நட்டி பாரதி எங்க நான் உங்களை ரொம்ப நேரமாக தேடுறேன் அவங்களை காணும் ஆதி அர்ஜுனை பார்க்குறாரு அகிலா பாரதி கோயிலுக்கு போயிருக்க அர்ஜுன் வந்துடுவான் அர்ஜுன் ஊ தனியாவா எங்கிட்ட சொல்லியிருந்தா நானும் கூட போயிருப்பேன் ஆண்டி அகிலா பக்கத்தில் தான் அர்ஜுன் போயிருக்கா வந்துடுவா அர்ஜுன் சரி ஆண்டி எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிக்கிறாங்க தாக்ஷாயணி அப்போ நாங்கள் கிளம்புற அகிலா அகிலா என்ன தாக்ஷாயணி உடனே கிளம்புறேன்னு சொல்கிறீங்க ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போங்க தாக்ஷாயணி இல்லை அகிலா வீட்டில் வேலை இருக்கு கல்யாணத்துக்கு போய் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே இருக்கு அந்த வேலை வேற இருக்கு அதான் அகிலா அகிலா அட என்ன தாக்ஷாயணி ரெண்டு நாள் தான் இருந்துட்டு போங்க தாக்ஷாயணி இல்லை அகிலா அது வந்து அகிலா சரி இன்னைக்கு ஒன் டே வாட்ச் இருந்துட்டு நாளைக்கு மார்னிங் போங்க தாக்ஷாயணி சரி அகிலா ஐஸ்வர்யா அம்மா நீங்க ஆண்டி வீட்லயே இருக்கட்டுமாமா தாக்ஷாயணி ஏன் ஐஸ்வர்யா அதெல்லாம் தப்பு நாங்க இவ்வளவு நாள் ஊருக்
அப்பாவாக இந்த வீட்டு மருமக ஆயிட்டா இத வீடானதுனால அவ இங்க இருக்கட்டும் நீங்க போயிட்டு வாங்க நான் அவளை பாத்துக்கறேன் ஐஸ்ரா தேங்க்ஸ் அடி நகில ஹக் பண்ணிக்கறா அகிலா ஐஸ்ரா ஃபோர் ஹட்ல கிஸ் பண்றாங்க தாக்ஷணி சரி அகிலா உங்க விருப்பம் அகிலா ஸ்மைல் சரி எல்லார பேர் ரெஸ்ட் எடுங்க நான் பார்வதிக்கு சமிக்கணும்னு போறேன் தாக்ஷணி நேத ஹெல்ப் பண்ணட்டும் அகிலா அகிலா அதெல்லாம் வேணாம் தாக்ஷணி நான் பாத்துக்கறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் என் கையால் தான் பார்த்துக்கு சமைச்சு போகணும்னு குருஜி சொல்லியிருக்காரு தாக்ஷாயணி சரி அகிலா எல்லாரும் அவங்க ஊருக்கு போகிறாங்க அகிலாமா அவங்களே போய் பார்வதிக்கு சமைக்கிறாங்க இன் ஆதிரும் ஆதி ஷாம் பெட்டில் உட்காந்துருக்காங்க ஷாம் டே ஆதி அந்த மித்ரா முகத்தை பார்க்கணுமே அவ்வளோ கோவம் தெரிஞ்சது அவ தங்கச்சி ஏதோ கஷ்டப்படுத்த போறாடா ஆதி என்னை மீறி பார்வதி ஒன்றும் பண்ண முடியாதுடா அவளை மட்டும் ஏதோ பண்ணிட்டோம் அப்புறம் இருக்க அவங்களுக்கு ஷாம் ஆனாலும் ஆதி மித்ரா வெரி டேஞ்சர்ஸ்டா அவங்ககிட்ட இருந்து பார்வதி நாம தான் பார்த்துக்கணும் ஆதி உண்டா பாத்துக்கலாம் விடு ஷாம் சரிடா அம்மா அந்த மித்ரா அகிலா ஆண்டிகிட்ட சொல்லிட்டு என்னடா பண்றது ஆதி அவ கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டா ஷாம் அம்மா காலடி பார்வதி மேல சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கு அதனால எங்கன்னா பார்வதி விரும்புறேன்னு சொன்னா எனக்காக பார்வதி எதுக்கு போறாங்கன்னு பயப்படுவா சோ கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டா நீ பயப்படாத ஷாம் ஆதி நான் கேட்கணும்னு தப்பா நினைச்சுக்காத அகிலா ஆண்டி பார்வதி எதுப்பாங்களாடா ஆதி சின்ன ஸ்மெயிலோட கண்டிப்பா உடனே அப்சர் பண்ண மாட்டாங்க ஷாம் என்னடா நீ எப்படி சொல்ற ஆதி ஆமா ஷாம் அம்மாக்கு என்னோட கல்யாணம்ன்றது ஒரு பெரிய கனவு இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பிஸ்னஸ் மேன் அவங்க பொண்ணுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆனா அம்மா யாரையும் சூஸ் பண்ணல எனக்கு வர மனைவி எப்படி இருக்கணும்னு அவங்களுக்கு நிறைய கனவு இருக்கு அதனால பார்த்து உடனே எதுக்கிறது கஷ்டம் ஷாம் அப்ப அப்படி பார்த்தா ஆன்டி எப்படிடா இந்த மித்ரா போய் உனக்கு சூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆதி அம்மா மித்ரா எனக்கு செலக்ட் பண்ணதுக்கு அவங்க சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் அவ ஜாதகம் தாண்டா அம்மா இந்த ஜாதகம்லாம் ரொம்ப நம்புவாங்க உனக்கு தான் தெரியும்ல ஷாம் ஆனா இந்த மித்ராக்கு அப்படிப்பட்ட நல்ல ஜாதகம் இருக்கும்னு எனக்கு டவுட்டா இருக்குடா ஆதி எனக்கு அந்த டவுட் இருக்கு ஷாம் அத்தான் ஜாதக விஷயத்துல ஏதோ பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு கூடி சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஷாம் சரிமா சா ஆதி பாரதி என்னடா திடீர்னு கோயிலுக்கு போயிருக்கா ஷாம் பின்ன உனக்கு எங்கேயும் சொன்ன ஆயிடுச்சு தானே தங்கச்சி நினைக்கும் பாவண்டா தங்கச்சி ரொம்ப கஷ்டப்படுதுடா ஆதி எனக்கு மனசு கஷ்டமா தான் இருக்கு ஷாம் ஆனா அவ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் அவளவே எங்கிட்ட சொல்ல மாட்டேங்கிறாளேடா ஷாம் ஆமாண்டா அவ பயப்படுறாடா அதான் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் ஆதி நான் தான் எல்லாம் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றேன் இல்லடா ஆனால அவ கேட்க மாட்டேன்றடா ஷாம் சீக்கிரம் எல்லாம் சரியாகி நீங்க சந்தோஷமா இருந்தாலும் எனக்கு போதுடா ஆதி உண்டான்னு எதுவும் யோசிக்கிறாரு சீன் சிஃப்ட் கோவில் பாரதி அம்மன் சன்னதில கை குப்பி நின்றுட்டு இருக்கா பாரதி பிரேஸ் ஏன் கடவுள் என்ன எப்படி சோதிக்கிறேன் நான் யாருக்கு என்ன கெடுதல் பண்ணேன் என் வாழ்க்கையில ஏன் இப்படி விளையாடுறேன் நான் தான் உங்ககிட்ட பிரியோட நினைச்சுதாத்தும் நல்லபடியா நடத்தி கூட வேணேன் நீ இப்ப அதை நிறைவேற்றிட்ட ஆனா ஏன் மனசுல இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்குற நான் ஏன் பெரியாவே நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அவர் வேற ஒருத்தவங்க கூட நினைச்சுதாத்தானா நான் ஏன் அழறேன் பெரியாக்கு நான் பொருத்தமான வேலையும் விலைக்கு போகுதான் நினைக்கிறேன் ஆனா என் மனசு திரும்ப திரும்ப அவர்கிட்டயே போகுது எனக்கு இன்னொருத்தர் கூட கல்யாணம் ஆக போகுது ஏன் அவரை பத்தி யோசிக்காம பெரியாவை பத்தி யோசிக்கிறேன் பெரியா என் கூட பேச கூட கூடாதுன்னு வனச்சாமாவும் மித்ரமாவும் சொல்றாங்க பிரியா என்ன விரும்புறாருன்னு அகிலாமா கிட்ட சொல்லிடுவேன்னு சொல்லி மிரட்டுறாங்க அகிலாமாக்கு மட்டும் அது தெரிஞ்சா பெரியா கம்மாக்கு நடுவில் பெரிய பிரச்சனை வந்துருமே நான் பெரிய என்கிட்ட வராம விலகி இருக்கணும்னு தானே அன்னைக்கு என்கிட்ட கேவலமா நடந்து பார்த்து அது ரிஷி சாரோட என் மானத்தை காப்பாத்தனா பெரியாவை சேர்த்து வச்சு தப்பா பேசினேன் அப்ப அவர் மனசுல எவ்வளவு வழி இருந்திருக்கும் இப்பெல்லாம் பெரிய என் முகத்த கூட பார்க்க மாட்டேங்கிறாரு அது நல்லதுதானே விடாம நான் அவரை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் என்னால பெரியாவை நினைக்காம இருக்க முடியல அவர் மித்ராமா கையில மோதிரம் போட்டா ஏன் என் மனசு வலிக்குது நான் தானே அவரை என்ன விட்டு போக சொல்லி அவர் மனச காயப்படுத்தினேன் பார்வதி கண்டினியூஸ் அப்புறம் நானே அவர் என்ன விட்டு விலகி போறாருன்னு அழுகுறேன் அப்போ ஒரு வயசு நீ சொல்லிட்டா அவன் உன்னை விட்டு விலகி போயிடுவானா பார்வதி ஷா கத்திரியும் பாக்குறான் அங்க ஒரு வயசான சாமியார் நிக்கிறாரு பாக்க பாபா தாத்தா மாதிரி இருக்காரு பார்வதி அவர் பக்கத்துல போறா பாபா தாத்தா ம் சொல்லுமா நீ சொன்னா உன்னை விட்டு விலகி போயிடுவானா அவன் மனசும் உயிரும் நீயா இருக்கும்போது உன்னை விட்டு அவ்வளோ ஈஸியா விட்டுட்டு போயிடுவானா நீ மட்டும் என்ன அவன் மேல உயிராக தான் இருக்க அப்புறம் எதுக்கு அவனை விட்டு விலகி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்வதி அழுதுட்டு அவர் எங்க நான் எங்க நான் அவருக்கு எந்த விதத்துலயும் பொறுத்து இல்லாதவ பாபா தாத்தா சிரிக்கிறாரு பார்வதி புரியாம அவரை பாக்குறா பாபா தாத்தா நீ உனக்கு பொறுத்து இல்லாதவன் நீ ஏன் எப்படி முடிவு பண்ண அந்
பாபா தாத்தா உலகத்துல பிறந்த எல்லார் வாழ்க்கைக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு உன்னோட வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் கொடுக்க வந்தவன் அவன் அவனை நீ விலைக்கு போகணும்னு நினச்சா உன்னோட வாழ்க்கை அர்த்தம் இல்லாம போயிடும் பார்வதி கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வருது பாபா தாத்தா அவனை விட்டு விலைக்கு போக நீ என்ன பண்ணாலும் அதை ஒன்னு அவன் கூட சேர்க்கதான் செய்யும் உனக்கானதை புரிஞ்சுட்டு அதை ஏத்துக்கோ உன் வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும் பின்னாடி நடக்க போறதை நினைச்சு கவலைப்பட்டு உன் எதிர்காலத்தை தொலைச்சிடாத எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் உன்னை தாங்குறதாய் அவன் இருப்பான் இப்போ உன்னை சுத்தி நிறைய ஆபத்துகள் இருக்கு அதுலேருந்து அவனால மட்டும்தான் காப்பாத்த முடியும் பாபா தாத்தா கண்டினியூஸ் உன்னோட மனசுல இருக்கிறத மறைக்கணும்னு நினைக்காத அதை உன்னால முடியாது அவன் என்னைக்கு இருந்தாலும் உனக்கு தான் நீ என்னைக்கு இருந்தாலும் அவனுக்கு தான் அதை மாத்த நினைக்காது உனக்கு அணுனை விட்டுடாதுன்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுட்டு போயிடுறாரு பார்வதி தான் தான் பின்னாடியே போறான் ஆனா அவர் காணும் பார்வதி திரும்பி வந்து சாமி முன்னாடி நிக்கிறான் பார்வதி அவர் சொல்லிட்டு போன மாதிரி பெரியதான் எனக்கு ஆனவரா நான் தான் அதை மாத்த நினைச்சு அவர் விட்டு விலைக்கு போறனா பார்வதி கேட்டு முடிக்க கோயில் மணி வேகமா அடிக்குது சாமி மேல இருந்த பூ கீழே விழுது பார்வதி கலங்கன கண்களோட ஆனா அவர் தான் பின்னொருத்தருக்கு சொந்தமாயிட்டாரே எப்ப அவர் மித்ரா மக்கையில மோதிரம் போட்டாரோ அப்பவே அவர் அவங்களுக்கு தானே சொந்தம் ஆனா அந்த தாத்தா எப்படி சொல்லிட்டு போறாரு எனக்கு எது சரி எது தப்புன்னு புரியல என் மனசு உங்களுக்கு குழப்பங்கள் தான் நிறைஞ்சிருக்கு கூடிய சீக்கிரம் எனக்கு எது சரியோ அதை நானே முடிவு பண்றேன் பார்வதி கோயில் பிரகாரத்தை சுத்திட்டு கொஞ்ச நேரம் அங்கே உட்காந்து இருந்துட்டு கிளம்புறா சீன் சிப்டு அகிலாண்டேஸ்வரி எல்லாம் அகிலமா பார்வதிக்கு எல்லாம் சமைச்சு முடிச்சு மூடி வைக்கிறாங்க அப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அவங்க ரூமுக்கு போறாங்க அப்ப வனச்சா மித்ரா ஹாலுக்கு வராங்க அகிலா மேல போறதை பாக்குறாங்க வனச்சா ஏ மித்ரா இங்க வடிநாவில கிச்சனை கூட்டிட்டு போறாங்க மித்ரா எதுக்குமே இங்க கூட்டிட்டு வந்த வனச்சா அந்த ஆதி ஒண்ணு அள வச்சான் இல்ல எதுக்கு அந்த பார்வதிக்காக தானே அவளை நான் அள வைக்கிறேன் மித்ரா என்னமா சொல்ற வனச்சா இருன்னு சொல்லிட்டு அகிலா சமைச்ச எல்லா டிசையும் ஓபன் பண்றாங்க போய் கபோர்ட்ல இருந்து மிளகா தூள் எடுத்து எல்லா டிசையும் கூட்டி கலக்குறாங்க மித்ரா என்னமா பண்ற வனச்சா எல்லாம் பார்வதிக்கு சமைச்சது தானே அவன் இந்த மிளகா தூள் கலந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டு காரம் தலைக்கேறி கத்த போறாப்பார் மித்ரா சூப்பர்மா அந்த சமையல் கறிக்கு நல்லா வேணும் இருமா நானும் கொஞ்சம் போறேன்னு மித்ரா கொஞ்சம் மிளகா தூளை கொட்டி கலக்குறான் வனஜா சிரடிவா அகில வரத்துக்குள்ள போயிடலாம் கண்டிப்பா அந்த பார்வதி அகிலா சமைச்சதால ஒன்னும் சொல்லாம சாப்பிட்டுவா அவளுக்கு நல்லா வேணும் வா போலான்னு எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறாங்க கொஞ்ச நேரத்துல அகிலாம கீழே வராங்க கரெக்டா பார்வதி வீட்டுக்குள்ள வரா டைம் அரௌண்ட் நைன் பி எம் அகிலா பருதி வாமா நான் எல்லாம் சமைச்சிட்டேன் நீ வந்து உட்கார் பருதி நான் உனக்கு பரிமாறேன் பருதி சரிமான் போறா அகிலா பருதி டைனிங் டேபிள்ல உட்கார வச்சு கிச்சன்ல இருந்து எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து டேபிள்ல வச்சுட்டு பார்வதிக்கு எல்லாம் போடுறாங்க அப்புறம் அவங்க சமைச்ச எல்லா அடிசையும் பரிமாறாங்க பார்வதி அகிலா மாவை பாக்குறான் அகிலா சாப்பிட்டு பார்வதி எல்லாத்தையும் நானே சமைச்சேன் எதையும் மிச்சம் வைக்காம சாப்பிடுமா பார்வதி சரின்னு தலையாட்டிட்டு ஒரு வயசு சாப்பிட்றா பார்வதி ஷம ஷாக்கு பார்வதி மெயின் வயசு என்ன இவ்வளோ காரமா இருக்கு பார்வதி கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வருது அகிலா என்னாச்சு பார்வதி ஏன் ஆளர காரமா இருக்கா பார்வதி இல்லைன்னு தலையாடுறா பார்வதி மெயின் வயசு இது அம்மா குருஜி சொன்னதால எனக்கு சமைச்சு அவங்க கையில அன்பா எனக்கு பரிமாறினது இதுல காரம் அதிகமா இருக்குன்னு சொன்னா அம்மா மனசு கஷ்டப்படும் எப்படியா சாப்பிட்டு பார்வதி நான் அவன் மனசுக்குள்ள நினைச்சிட்டு எல்லாத்தையும் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறா அவளால சுத்தமா முடியல எல்லாத்துலயுமே மிளகா பொடி கலந்துருக்கு அவ கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வந்துட்டே இருக்கு அகிலா என்னாச்சுமா என் கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வருது பார்வதி அது நீங்க என் மேல இவ்வளவு அன்பா சமைச்சு பரிமாறினது நினைச்சு சந்தோஷமா இருக்குமா அதான் என்னையா ரியாம கண் கலங்குது அகிலா என்ன மணி இதுக்கு அழுவாங்களா சாப்பிடுன்னு சொல்றாங்க பார்வதி தலையாட்டி சாப்பிட்றான் வனச்சான் மித்ரா எல்லாத்தையும் ஒழிஞ்சு நின்று பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க வனச்சா பாத்தி அடி அவளே காரம் தங்காம அழுதுகிட்டு அன்னிக்கிட்டே என்னென்ன கதை சொல்றா பாரு மித்ரா ஆமாம்மா நல்லா வேணும் அவளுக்கு சிரிக்கிறா பார்வதி கண்ணில் கண்ணீரோட மிச்சம் வைக்காம எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிக்கிறான் சீன் ஃப்ரீஸ்ட் Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Got to pop a couple more rounds when I don't think I'll ever let you in. Easy to break it off as friends. I don't really understand myself.